Arme Rentner müssen früher sterben. Meine Damen und Herren, heute beleuchte ich für Sie mal einen Bereich der Rentenungerechtigkeit, der so nur von ganz wenigen angesprochen wird. Regelmäßig. Sie kennen es aus meinen Videos, in denen ich Ihnen darüber immer wieder berichte. Also regelmäßig wird an der Rente herumgedoktort. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung hat die FDP die Aktienrente hineinverhandelt. Wobei man bei der Aktienrente ja sagen muss, die soll zukünftig ja nicht die Auszahlung der Rentenzahlungen für die Rentner erhöhen. Nein, die soll ja nur die Beiträge stabilisieren oder andersrum gesagt, die Aktienrente, die die FDP hineinverhandelt hat, soll einfach nur helfen, dass Beiträge eingespart werden bzw. der Staat nicht so stark in die Bresche springen muss. Die CDU hat gar nicht so lange her ja mal wieder verlangt, dass das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden soll. Meine Damen und Herren, das ist ein Irrsinn. Denn führen Sie sich doch mal gerne vor Augen, dass das Rentenbezugsalter ja bereits bei der Zielmarke von 67 Jahren liegt und in der Vergangenheit ja ordentlich erhöht wurde. Begründet werden diese Themen ja immer mit dem Schlagwort Generationengerechtigkeit. Also man unterstellt den Alten, die diese Republik aufgebaut haben, die ja immer fleißig in die Rentenversicherung eingezahlt haben, dass die jetzt die Renten der zukünftigen Generation verplempern. Meine Damen und Herren, das ist ein absoluter Irrsinn, denn wenn wir von Generationengerechtigkeit sprechen, müssen wir einfach ja auch auf den Generationenvertrag abstellen. Diesen Generationenvertrag, den hat ja niemand unterschrieben, sondern die Idee da hinten dran ist, dass man irgendwann in der Vergangenheit das Rentensystem dahingehend umgestellt hat. Auf diesen Generationenvertrag, dass quasi die aktuell arbeitende Bevölkerung die Renten der aktuellen Rentner zahlt und umgekehrt die künftig arbeitende Bevölkerung die Renten der künftigen Rentner zahlt, wenn die dann mal in Rente sind. Bei dieser Thematik oder bei dieser Umstellung auf den Generationenvertrag, sage ich mal, wurden ja viele Dinge unterstellt, die heute definitiv nicht mehr so sind. Man hat darauf abgestellt, dass die Wirtschaft immer nur wächst. Man hat darauf abgestellt oder ging davon aus, dass es immer genügend Nachwuchs gibt. Ich meine, diese Umstellung fand in Zeiten statt, da war die Gesellschaft noch eine ganz andere. Ich könnte jetzt noch viele Punkte aufzählen. Vielleicht mache ich demnächst auch mal ein Video, wie die Historie der Rente zu diesem Generationenvertrag, also wie da die Entwicklung war. Aber wie gesagt, es wurden verschiedene Annahmen getroffen, die treffen heute definitiv nicht mehr zu. Demografischer Wandel, es gibt viel zu wenig Beitragszahler und so weiter. Also was ich sagen will ist, das ist natürlich totaler Quatsch, dass die aktuellen Rentner die Renten der künftigen Generationen verjubeln. Das ist Blödsinn. Es gibt einfach zu wenig Beitragszahler, um die Rente der künftigen Rentner zu zahlen. Aber in diesem Video möchte ich hier mal einen anderen Bereich der Rentenungerechtigkeit beleuchten, wie ich hier eingangs sagte. Und da hat ja gerade erst kürzlich die Linke von der Regierung, also die Partei Die Linke von der Bundesregierung, eine Auskunft verlangt. Und das Ergebnis, was da bei dieser Auskunft rauskam, ist, dass in Deutschland aktuell mehr als jeder zweite Rentner mit 40 Jahren oder mehr Berufstätigkeit und dementsprechend auch Beitragszahlertätigkeit weniger als 1400 Euro Altersrente aus ausbezahlt bekommt. Also schon krass wenig. Im Übrigen in anderen deutschsprachigen Ländern, also Österreich und der Schweiz, sieht diese Nummer ja ganz anders aus. Auch darüber habe ich Ihnen ja schon einige Videos produziert. Also dass Rentner in Deutschland im internationalen Vergleich relativ wenig Rente für eine so starke Wirtschaftsnation erhalten, ist eigentlich ja jedem bekannt. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als arme Rentner ja natürlich ganz besonders. Aber es gibt eine Gerechtigkeitsdimension, einen Gerechtigkeitsbereich, Bereich, über den spricht man nicht, zumindest in den Parteilandschaften nicht. Da gibt es offensichtlich dieses Credo, bloß nicht darüber sprechen, bloß nicht daran rütteln. Und zwar, es geht um die sozial unterschiedliche Lebenserwartung. Im internationalen Bereich, in der internationalen Gesundheitssoziologie ist das ein alter Hut. Aber in Deutschland hat man sehr lange Zeit keine vernünftigen Zahlen dazu bekommen. Und auch heute gibt es noch keine amtlichen oder quasi amtlichen Statistiken darüber. 
Die Forscher in diesem Bereich müssen sich in Deutschland bis heute noch mit Hilfsdatenquellen behelfen. Aber hier kann ich Sie beruhigen, zumindest ist das die Aussage von diesen Wissenschaftlern, denn diese Hilfsquellen sollen zum Glück sehr, sehr gut sein. Und auf Grundlage dieser Daten kamen Forscher nun zu dem Ergebnis, dass die Lebenserwartung zwischen der Gruppe mit relativ niedrigem Einkommen, also relativ niedriger Rente, und der mit sehr hohen Renten bei Männern 8,6 Jahre und bei Frauen 4,4 Jahre beträgt. Das heißt quasi arme Rentner im Vergleich zu den reichen Rentnern. Also bei den armen Rentnern ist es so, dass die Männer 8,6 Jahre früher sterben als die reichen Rentnermänner und bei Frauen, da sterben die armen Rentnerfrauen 4,4 Jahre früher als die reichen Rentnerfrauen. Das ist grundsätzlich ja eigentlich schon ein Riesenskandal, über den kein Mensch in verantwortlicher Position spricht. Warum das so ist, liegt fast auch auf der Hand. Also nicht, warum da keiner drüber spricht, sondern warum die Reichen älter werden. Bessere medizinische Versorgung, weniger Stress, mehr Reisen, entspannteres Leben, entsprechend Geld für gesunde, gesündere Ernährung, weniger Sorgen. Darauf möchte ich gar nicht näher eingehen. Das liegt auf der Hand, das wird ja auch schon untersucht oder wurde schon untersucht. Aber wie gesagt, dass es da zwischen den Armen und den Reichen einen Riesenunterschied gibt, das ist für sich genommen ja eigentlich schon ein Riesenskandal. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat im Übrigen hierzu auch schon mal die Daten der deutschen Rentenversicherung ausgewertet. Auch da kam heraus, dass der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen denen mit niedrigen Löhnen und denen mit den höchsten oder höheren Löhnen viele, viele Jahre betrug. Und im Übrigen kam da auch raus, dass mit der Zeit, also von früher zu heute, diese Differenz noch erheblich zunahm. Also umgekehrt gesagt, heute sind wir in der Lebenserwartung noch wesentlich ungleicher als vor einigen Jahrzehnten. Und warum, sage ich, gibt es da eine Ungerechtigkeit, über die niemand spricht? Nun, das ist ja eigentlich sogar eine doppelte Ungerechtigkeit, denn die mit den höchsten Löhnen erhalten ja auch die höchsten Renten und leben am längsten. Das heißt, dadurch, dass jemand mit einer hohen Rente eine höhere Lebenserwartung hat, erhält er diese höhere Rente ja auch viel länger ausgezahlt. Und der mit der niedrigeren Rente, der stirbt früher und erhält dementsprechend die Rente, die niedrige Rente, kürzer ausgezahlt. Das ist betragsmäßig ja ein Riesenunterschied. Ja, und das ist eine Riesenungerechtigkeit. Der eine bekommt mehr und das mehr auch noch länger und der andere bekommt wenig und bekommt nicht nur wenig Geld, sondern auch noch weniger Leben. Und das ist die doppelte Ungerechtigkeit. Ich mache Ihnen das mal an Zahlen fest. Rentner A erhält eine Monatsrente von 1000 Euro, Rentner B bekommt eine Rente von 2000 Euro. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, der reiche Rentner, also in Anführungsstrichen 2000 Euro im Monat ist nicht reich, aber der mit den 2000 Euro lebt 8,6 Jahre länger als der Arme oder der mit den 1000 Euro. Machen wir es rund acht Jahre. Das heißt, der Rentner mit den 1000 Euro, nehmen wir mal an, der bekommt die Rente 14 Jahre. Der mit den 2000 Euro bekommt die Rente acht Jahre länger, heißt 22 Jahre. Wenn man das nun fair gestalten würde, das heißt aus Rentenversicherungssicht, sollten die Gesamtausgaben konstant bleiben. Ja, also in Summe sollten beide die, die gleichen Beträge bekommen. Und würde man die Rente nicht nur nach der Einzahlungshöhe, sondern auch nach der statistischen Auszahlungslänge neu verteilen, dann würde man dazu kommen, dass der arme Rentner statt den 1000 Euro Rente 1381 Euro Rente erhalten müsste und der reiche Rentner reich, wie gesagt in Anführungsstrichen, der Rentner mit 2000 Euro ist nicht besonders reich. Also in dem Beispiel, der mit den 2000 Euro der dürfte dann nur 1758 Euro statt der 2000 Euro erhalten. Über die gesamte Bezugszeit, dadurch, dass der andere ja acht Jahre länger Rente erhält, würde diese oder würde diese Äquivalenz, dieses Verhältnis von 2 zu 1, also der eine 1000 Euro, der andere 2000 Euro, also das Doppelte, dieses Verhältnis von 2 zu 1, das wäre weiter gewahrt. Die Problematik daran ist natürlich, wie will man das, das kann man so mit einem Zahlenbeispiel jetzt natürlich schön mal rechnen, aber auf jeden individuellen, wie soll man das ausrechnen? Die statistische Lebenserwartung, die können Sie ja nicht in eine individuelle Leistung, also in eine individuelle Rente übertragen, das funktioniert ja nicht. Man müsste ja genau wissen, wie alt Sie werden und das für Sie in 
individuell dann ausrechnen. Und da gibt es ja auch Ausreißer. Es gibt natürlich auch Rentner, die nur 1000 Euro Rente haben, die aber über 100 werden. Und es gibt Rentner, die 5000 Euro Rente haben, aber mit, ja, sagen wir mal, 69 sterben. Aber klar, das sind eher die Ausnahmen. Wie gesagt, sie bekommen diese statistische Lebenserwartung ja nicht mathematisch in eine individuelle Rente abgebildet. Aber wie man dem begegnen könnte, ist das folgende. Wenn man nun diese Gruppendifferenz, was die Bezugsdauer angeht, berücksichtigen wollte, dann könnte man, oder das wäre meine Empfehlung, nicht nur meine, auch die von Wissenschaftlern, dann müsste man einfach hingehen und sagen, wir machen nur noch für eine gewisse Zeit, bis es sich angepasst hat, über eine längere Zeit, wohlgemerkt, zwei, drei Jahre, die reichen da nicht, 20, 30, 40 Jahre müsste man das schon machen. Also jedenfalls über diese Zeit werden die Rentenerhöhungen nicht mehr, wie es bisher ist, einheitlich mit einem fixen Prozentsatz ausgezahlt oder erhöht sondern die werden zur Hälfte mit einem Prozentsatz erhöht und zum anderen mit einem Festbetrag pro Rentenpunkt. Das heißt, pro Rentenpunkt bekommen Sie eine Rentenerhöhung von, sagen wir mal, 3,50 Euro, einfach mal als Zahl genannt. Und der Rest der Rentenerhöhung erhalten Sie prozentual, wie Sie es bisher kennen. Und mit diesem Splitting, dass man sagt, pro Rentenpunkt gibt es einen Fixbetrag und der Rest wird prozentual erhöht, das würde über die Zeit dann dazu führen, dass die Besserverdienenden nicht mehr bevorteilt werden. Man würde über diesen Weg natürlich über eine lange Zeit, aber sehr wirkungsvoll diese Benachteiligung dann aufheben. Und das ist ein Punkt, den wollte ich Ihnen mit diesem Video mal vor Augen führen, dass wir nicht nur die Ungerechtigkeit bei der Rentenversicherung dahingehend haben, dass die Höhe ungerecht ist, sondern dass es aufgrund des Fakts, dass arme Rentner früher sterben, auch so ist, dass sie nicht nur betragsmäßig benachteiligt sind, sondern auch in ihrer Lebenserwartung und dass da drin dringend eine Angleichung her muss, wenn man die Gerechtigkeitsdebatte schon aufs Tablett legt. Meine Damen und Herren, schreiben Sie mir gerne mal in die Kommentare, ob Sie diese Thematik auf dem Schirm hatten, ob Sie davon wussten und wie Sie das sehen und gerne auch, ob Sie sich mit einem Modell, in dem Sie Rentenerhöhung zum einen Teil betragsmäßig und zu einem anderen Teil prozentual, also erhöht werden, anfreunden könnten, ja, schreiben Sie das gerne mal in die Kommentare. Von meiner Seite soll es das für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.